hello everyone and welcome to c programming tutorial channel for beginners ei video te amra kichu kichu choto program dekhbo ebong amra pashabashi code block id te type kore compile ebong run kore output dekhbo tomader uchit hobe video te je program ti royeche tate ektu poriborton ana ebong punorai run kore dekha amader ei prothom program ti hobe duti shongkha jog korbar program সংখ্যাগুলো যোগ করবার জন্য কম্পিউটারে মেমোরিতে রাখতে হবে কম্পিউটারে মেমোরিতে মান রাখার জন্য ভেরিয়েবল ব্যবহার করা হয় সব প্রোগ্রামিং ভাষায় ভেরিয়েবল আছে যেটি কোনো নির্দিষ্ট মান ধারণ করার জন্য ব্যবহার করা হয় ভেরিয়েবলের একটি নাম দিতে হয় তারপর ভেরিয়েবলের নামের পরে একটি ইকুয়াল সাইন দিয়ে কোনো মান লিখে দিলেই ভেরিয়েবল সেই মানটি ধারণ করে স্ক্রিনের প্রোগ্রামটি রান করলে আউটপুট আসবে সাম ইজ 110 আমরা এখন পুরো প্রোগ্রামটির ব্যাখ্যা শুনব প্রথম লাইন প্রথম লাইনে প্রোগ্রামের শুরুতে আমরা ইনক্লুড হ্যাশ ইনক্লুড stdio.h লিখেছি stdio একটি হেডার ফাইলের নাম এখানে .h হচ্ছে হেডার ফাইলের এক্সটেনশন stdio.h ফাইলে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট এবং আউটপুট সংক্রান্ত যাবতীয় ফাংশন পূর্ব থেকেই লেখা আছে আমরা কেবল সেগুলো তৈরি না করে শুধুমাত্র ব্যবহার করব যেমন আমরা আউটপুট দেখবার জন্য আউটপুট দেখবার জন্য প্রিন্ট এফ ফাংশন ব্যবহার করেছি তাই প্রোগ্রামের শুরুতে আমাদেরকে হ্যাশ ইনক্লুড stdio.h লিখতে হয়েছে দ্বিতীয় লাইনে int main যে শর্ট ফর্ম অফ ইন্টিজার মেইন লেখা আছে এটি মেইন ফাংশন সি প্রোগ্রামগুলো মেইন ফাংশন থেকে কাজ শুরু করে তাই সব প্রোগ্রামে একটি মেইন ফাংশন থাকতে হয় তৃতীয় লাইনে মেইন ফাংশন একটি দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়ে শুরু হয়েছে যেটাকে বলে ওপেনিং কার্লি প্রসেস এবং 13 তম লাইনে দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়ে শেষ হয়েছে যেটাকে বলে ক্লোজিং কার্লি প্রসেস আমাদের এই প্রোগ্রামটিতে এ বি এবং সাম তিনটি ভেরিয়েবল তিনটি ভেরিয়েবল আলাদা আলাদা সংখ্যা ধারণ করে প্রথমে সি কম্পাইলারকে বলে দিতে হবে যে এ বি এবং সাম নামে আমাদের তিনটি ভেরিয়েবল আছে এগুলোতে কি ধরনের ডেটা থাকবে তাও বলে দিতে হবে চতুর্থ লাইনে এখন যদি আমরা চতুর্থ লাইনটি দেখি আই এন টি বা শর্ট ফর্ম অফ ইন্টিজার ইন্ট এ কমা বি কমা সাম ইকুয়াল টু জিরো সেমিকলন দিয়ে আমরা কম্পাইলারকে বলেছি যে এ বি এবং সাম এই তিনটি ভেরিয়েবল এই প্রোগ্রামে আছে যেগুলো পূর্ণ সংখ্যা ধারণ করবে এই কাজটিকে বলে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন যেখানে আইএনটি ইন্ট হচ্ছে ডেটা টাইপ যেটি দেখে সি কম্পাইলার বুঝে যে এতে ইন্টিজার টাইপ ডেটা থাকবে লাইনের শেষে একটি সেমিকলন রয়েছে সি প্রোগ্রামিং এই সি প্রোগ্রামিং এ প্রতিটি লাইনে শেষে সেমিকোলন দিয়ে ইন্ড অফ দ্য স্টেটমেন্ট বোঝাতে হয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম লাইনে আমরা দুটি স্টেটমেন্ট লিখেছি এখানে এ এর মান ফিফটি এবং বি এর মান সিক্সটি বলে দিলাম এটিকে প্রোগ্রামিং জগতে বলা হয় ভ্যালু অ্যাসাইন করা যতক্ষণ না আমরা এটি পরিবর্তন করছি কম্পাইলার এ এর মান ফিফটি আর বি এর মান সিক্সটি ধরবে এর পরে স্টেটমেন্ট হচ্ছে সাম ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এতে বোঝায় সামের মান হবে এ প্লাস বি এর সমান অর্থাৎ এ ও বি এর যোগ ফল যে সংখ্যাটি হবে সেটি আমরা সাম নামে ভেরি বলে রেখে দিলাম বা অ্যাসাইন করলাম এবার যোগ ফলটি মনিটরে দেখতে হবে তাই আমরা এগারোতম লাইনে এগারোতম লাইনে প্রিন্ট এফ ফাংশনটি ব্যবহার করেছি প্রিন্ট এফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন সাম ইজ পার্সেন্টেজ ডি কমা সাম এখানে প্রিন্ট এফ ফাংশনের ভিতরে দুটি অংশ রয়েছে প্রথম অংশে সাম ইজ পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে স্ক্রিনে স্ক্রিনে প্রিন্ট করতে গেলে বা আউটপুট দেখতে গেলে সাম ইজ এবং তারপরে একটি ইন্টিজার ভেরিয়েবলের মান যেটি পার্সেন্টেজ ডি জায়গায় বসবে অর্থাৎ প্রথম অংশে যে সাম ইজ পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে স্ক্রিনে প্রিন্ট করতে হবে সাম ইজ এবং তারপরে একটি ইন্টিজার ভেরিয়েবলের মান যেটি পার্সেন্টেজ ডি এর জায়গায় বসবে 
कमा दिए साम लिखे बुझे दे कमा दिए साम दिए बुझे दे परसेंटेज डी ते साम मान प्रिंट करते हैं इंटीजार डाटा टाइप परसेंटेज डी व्यवहार कर स्क्रे प्रोग्राम देखल से कम्पाइल कर प्रथम कोड ब्लो के टाइप कर कम्पाइल और रान कर आउटपुट इंटो ठीक ए भाव देखते पा साम इज वन हंड्रेड एंड टेन ये लाइन टी हम आउटपुट और रिमेनिंग डिफल्ट मैसेज चाहले भेरिएबल के आलदा आलदा लाइन डिक्लारेशन करते ठीक भेरिएबल के परवर्ती मान दीते ठीक एखे छेटमेंट के पर लिखे एवं पूर्व क्षति कर प्रिंटेड फांगशन तीन टी रूप देखते प्रिंटेड फांगशन तीन टी रूप देखते प्रथम इतिपूर्वे आलोचना कर शुदुम्रोगफल शो करते देखाते चाहिए साम भेरिएबल मान ठीक ए भाव प्रिंटुट उन्डो ते देखते शुदुम्री चोगफल मान साम भेरिएबल मान आउटपुटे देखते चाहिए ठीक ए भाव प्रिंट लिखते एक आउटपुटे देखा प्रिंटेडमेंट लिखब प्रथम प्रिंटेफ ए शुद्ध लेखा साम इज कलन सेमी कलन द्वित प्रिंटेफ लेखा साम लक्षणियों विषय भेरिएबल डिक्लेयर और भू असाइन मार निर्धारण एक संगे एक स्टेटमेंट माध्यम अर्थात एक मात्र लाइन तुम्हारा एक मनोज दी देखते पा प्रथम लाइन मान निर्धारण एक संगे एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट देखते प्रोग्राम शेष लाइन रिटार्न जिरो लेखा जेने गुट पा अनेक बोते इंटरनेट ब्लगे मडल मडल के पा जाशन सम्पर्क विस्तारित परवर्ती तुम्हारे की मन है आउटपुट वन ना कि टू हम कारण एखे देखा जा जगह एक्स एर मान वन असाइन कर परवर्ती एक्स एर मान टू असाइन कर आउटपुट हो वन आउटपुट हो वन कारण प्रथम सी कम्पाइलर देखिए एक्स एर मान वन असाइन कर दैट इज एक्स इक्ल टू वन तरह एक्स एर मानी आर वाई असाइन कर वाईक्ल टू एक्स एन वाइर मान वन तरह एक्स एर मान टू असाइन कर वायर मान को परिवर्तन होना सी कम्पाइलर कोड के लाइन ब लाइन पढ़े जत खा पर्त पूर्व लाइन के पुनर सोर्स कोडर मध्य पढ़ते ना बोली प्रोग्रामिंग वाइक एक्स आसले को समीकरण नये एक बार लिखार जो उक्त प्रोग्रामे सब समय सत्य है इक्ुअल चिन्ह दिए शुदुम्र एक भेरिएबले निर्दिष्ट को मान रखा है प्रोग्राम कम्पाइल और रान कर देखो आउटपुट आज वन कारण एक्स एर मान दुई हार पर वाई के पुनर को मान देवी आउटपुटे प्रिंटेफे वायर मान प्रिंट करते बला
আউটপুট কি হবে এগুলো সব তোমাদের চিন্তা করার জন্য দেওয়া হয়েছে পূর্বের ন্যায় একইভাবে চিন্তা করে দেখো এখানে প্রথমে এক্স এর মান ওয়ান অ্যাসাইন করা হয়েছে তারপর এক্স এর মান আবার ওয়াই অ্যাসাইন করা হয়েছে এক্স এর মান ওয়াই কে দেওয়া হয়েছে তারপর আবার এক্স এর মান টু অ্যাসাইন করা হয়েছে এর অর্থ এক্স এর সর্বশেষ মান দুই টু প্রিন্টে ফাংশন লক্ষ্য করো এক্স এর মান আউটপুটে দেখাতে বলা হয়েছে এখানে এক্স এর মান আউটপুটে দেখাতে বলা হয়েছে এখন খুবই পরিষ্কার যে প্রোগ্রামটি কম্পাইল করলে এক্স এর সর্বশেষ মান দুই আউটপুট আসবে আউটপুট স্ক্রিনে দুই আসবে কারণ এক্স এর মান পূর্বে ছিল ওয়ান তারপরে আমরা ওয়াই কে এক্স এর মান দিয়েছি কিন্তু এক্স এর মান ওয়াই কে দিয়েছি মানে এক্স এর মান ভয়েড করে দেয়নি ডিলিট করে দেয়নি ওয়াই এর মান আর এক্স এর মান সমান পরবর্তীতে আমরা আবার লিখেছি এক্স ইকাল টু টু দ্যাট মিন্স এক্স এর সর্বশেষ মান টু কম্পিউটার মেমোরিতে এক্স এর সর্বশেষ মানটি থাকবে কম্পিউটার যে কোনো একটি ভেরিয়েবলে সর্বশেষ মানটি মনে রাখে এবং আমরা প্রিন্ট এফেও প্রিন্ট এফ ফাংশনের ভিতরেও এক্স এর মানি প্রিন্ট করতে চেয়েছি সো এই প্রোগ্রামে আউটপুট আসবে আউটপুটে আসবে টু প্রোগ্রামটি প্রথমে কম্পাইলে টাইপ না করে এবং কম্পাইল না করে একটু চিন্তা করে দেখো যে আউটপুটটি কি আসবে এরপরে কম্পিউটারে টাইপ করে নিজের চিন্তার সাথে মিলে দেখো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে প্রিন্ট এফ ফাংশন এবং তার সাথে রিয়েল বা ভগ্নাংশ ডাটা টাইপ নিয়ে আরো কিছু শিখব এখন আমরা সবগুলো প্রোগ্রাম কোড ব্লক এডিটরে কম্পাইল এবং রান করে দেখব তোমরা অটোমেটিক ভিডিও আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো